Всем большой привет, Эйприл на связи, играем в Still Life и продолжаем с вот этой загадкой. Меня, к сожалению, выбросило из игры и в предыдущий раз, поэтому мне при придется все перепроходить, но, к счастью, прошла я не так далеко, <coughs> поэтому сейчас будем вставлять вот эти кольца. О, вспомнить бы, какое куда, что я просто, знаете, по этим по вот этой вот резьбе вставляла. Без понятия, на самом деле. Не знаю. Не знаю. Может, просто наугад сначала сделаем, а потом... Или не наугад, я не знаю. Мне кажется, такую сюда вроде <смех> и ставил. <смех> что, подожди, ты сюда не подходишь, что ли? А, нет, получается, вот это другое место куда-то нужно вставить, потому что вот это колечко сюда подходит. М -м. Хорошо. М -м. Что же, не знаю, господи. <с Ecstasy> Допустим, вот, вот это можно сюда как-то попробовать. И... сфокусироваться я, не, э, я правда не помню куда я их все, все вставляла а да или нет Подожди. нет так что я что-то я здесь напутала а, куда можно приткнуть видите вот здесь вот этот еще один изгиб есть поэтому мне надо как-то его сюда что ли причем знаете в первый раз это было э... нет не получается вообще не получается в первый раз это было так э... ну сравнительно просто что же делать то а? так вот это можно в принципе а стоп нет. Что? Нет? Что я запуталась? А, вот. Господи, ты боже мой. Да, теперь... А, теперь, да, еще одна запара. Очередная. Это... Поставить вот этот ключик. Сюда, в замочную скважину. Ах. Господи, ты, боже мой, так. Ах. Короче, надо как-то... Да. Я сначала была в... Я не знаю, я была в шоке от такой загадки. Кстати, она у меня в памяти не осталась почему-то. Не знаю, почему. Ура, все складывается наконец-то, боже мой. Сколько я времени потратила, я не знаю. Я сейчас, как только мы это пройдем, я сохранюсь. Если вдруг <coughs> меня выкинет опять. <свы> наконец-таки, наконец-таки этот момент свершился.
Да, он все подготовил к нашему приходу. Проснись. Проснись, красавица. Здравствуйте. Я рад, что вы сумели взять след, мистер Макферсон. Я хотел, чтобы вы оценили мой последний шедевр. Проснись, милая. Больной урод. Иначе ты не почувствуешь боли. Да, это такой один из самых жестких моментов, по-моему, в этой игре. Ну, естественно, очень, очень грустных. Да. Одна из этих галерей, да, как раз таки. Ой, господи, одна из этих картин как раз таки была, помните, в галерее? Нет, вы не помните, я вам их не показывала. This painting is called Death Do Us Part. The woman in this painting appears to utterly disregard the suffering of the man kneeling on the ground beside her. Again, we see the recurrence of a dark tunnel with an ominous figure lurking in the shadows. It seems as though Ackerman is attempting to recreate a moment in his childhood with undertones of rape and suffering. Note the position of the man in this painting. He is vulnerable, weak, and exposed. Is this how Ackerman himself felt at the time? Cleansing of a soul. For the first time in Ackerman's work, a woman is depicted in a seductive manner. She floats on the canvas her red cloak rippling in the wind, in contrast to the dead calm of the background. Red, representing passion and seduction, dominates the foreground, but is surrounded by ominous tones of dark purples, grays, and blacks. The colors Помните, да, последняя жертва? The woman's eyes are missing, perhaps representing increasing confusion and anger towards the women in his life. Bridge over troubled water, The woman in the foreground seems troubled and stares directly at us, seemingly unaware of the turmoil surrounding her. The vast and tumultuous sky, usually representative of freedom and openness, instead feels oppressive and looms eerily over the landscape. Is this Mark trying to get back at his mother? This painting is called Streets of Prague. Ackerman only lived in Prague for a few years. We can see the recurrence of a dark alleyway. Look at the colors in this painting. It's almost as if the walls are bruised and battered. Clearly, Ackerman had a very negative view of the city. A sinner's pardon. The woman depicted here is clearly in a vulnerable and submissive position. She clutches herself as she struggles to achieve forgiveness. Perhaps one might see this as Ackerman's vision of how his mother should have asked for forgiveness for failing to protect him. The first one is called Abandoned. To the right, you can see a woman lying down, drunk, seemingly unaware of her surroundings. In the center of the picture are two eyes, eerily cutting through the darkness. We know that Mark Ackerman was abused by his father, and felt that his mother, who knew what was happening, stayed passive and let the abuse continue. This is mirrored in the painting where the woman depicted seems unwilling to react to the approaching danger. This one is called The Pupil. The title suggests that Mark connected with the subject of this painting. Although trapped in his own prison, Ackerman was able to find escape through his pupil, represented by the light reflecting through the window onto the subject. He is using this man to escape from his own prison. The title is Mindless. This man is literally mindless. Note the stitches on his forehead where he was presumably lobotomized. This represents Mark's worst nightmare, being trapped in a prison of both body and mind. Although standing in a corner surrounded by darkness, an open window sheds light onto the scene. In a cruel irony, however, the subject is unaware of this window to freedom and remains a prisoner. Ah, 
Beatrice. The woman depicted here, a nurse, seems to represent Mark's ideal woman, and perhaps she was. Attentive, loving, and seductive, she is surrounded by angelic hues of white. Her skin tone is rich and alive, in contrast to his earlier works. This one is called Dr. Hyde, and is the first in his L.A. series. We know that Ackerman was committed to a mental hospital in the 30s. The man in this painting represents Mark's psychiatrist. It is a caricature of a dishonest man whose gaze is masked behind thick glasses. The painting has an air of condescension. Look at his smile. He looks like the village idiot. It is obvious that Mark had no respect or admiration for this man. This painting is called Moonshine Traffic, his second painting in Chicago. One senses that Mark is comfortable here. The sun is rising, pushing out the darkness. Notice the warm oranges, yellows, and reds. Perhaps Mark is finally at peace and feels at home in Chicago. Uh, this one here is called Disturbed Sanctuary and is the first in his Chicago series. One of the unusual aspects of this painting is the perspective from which it is created. One feels as though Ackerman is an unwanted guest in the room, almost hiding behind the curtain. The woman shown in this painting appears blissfully unaware of him or the darkness that surrounds her sanctuary of light. Значит, я была не права в поводу того, что у нас не будет возможности взглянуть на эти картины. Получается, что да, тогда я, в принципе, просто когда вырезал вот этот момент с просмотром картин, так что вы сейчас смогли, в принципе, посмотреть на них. И да, я, кажется, вырезала тот момент, но мне больше всего э, нравится вот эта картина с медсестрой. Ну, такая светлая, неплохая, короче говоря. Слушайте, нам нужно, наверное, поговорить с Мией, нет? Я не знаю. Подождите, а я сохранюсь. Помните, я говорила, что это, это будет кошмар, если мне нужно будет перепроходить это место. Я просто... <coughs> Давайте с ней перетрем, потом, наверное, с Ричардом, потом не знаю с кем. Мия. Do you feel up for a few questions? Sure. Ah, хорошо. Can you tell me, is this you in the picture? Yes, it is. Where and when was it taken? I don't remember anyone taking a picture of me at that party. It was a rave in an abandoned warehouse somewhere. It was a few weeks ago. Who were you with? I, I was with... Sorry, Mia. Stephanie was with you. Yes. How did you meet Stephanie? I met her at work. So you, Cynthia, and Stephanie worked at the club? Yes. Who's the fourth girl? I don't know her real name. She was known as Queen of Secrets. The rule was never to give our real names to the clients or to the staff. But me, Steph, and Cynthia didn't respect the rule. We often partied. We got pretty close. But she respected the rule and never mixed with us. You were Lady Temptation. Yes. And Steph was Baroness of Blood and Cynthia Mistress of Pain. What went on at the club? Well, Queen of Secrets would host the clients in the room with four statues. The clients would change their clothes. Change their clothes? Yes. They would put on Victorian-style cloaks with top hats, and they would wear masks. Masks? Yes, it was a rule never to know their true identity. These men were probably rich and powerful. It was to prevent us girls from blackmailing the clients. Plus, it heightened their experience with all the role-playing possibilities. It put them at ease to know that we didn't know them. The money was absolutely insane. Thanks, Mia. I want you to stay with Richard for a while, because I might have more questions for you. Is that all right with you? 
It's no problem. Mm, хорошо. Дайте тогда с Ричардом. Подожди, это где было? <laughs> а, вот, рецепшн. <coughs> У меня уже все эти истории переплелись между собой. Я уже забыла, куда нам нужно бежать, что делать. <laughs> а, потому что, смотрите, у него заставка там на компе. Эти же картины. А, потому что я играю в другой день. Поэтому чуть-чуть подзабыла. Do you have any more information about Mark Ackerman? All I have is a book that the Department of Fine Arts printed. May I have a copy? Sure, honey. It's on the presentation stand in the center of the exhibition. Why the sudden interest? It has something to do with my case. What? In what way? The killer left two messages at two of the crime scenes. Disturbed sanctuary and a sinner's pardon were written on the walls. I didn't know what they meant until now. You mean the killer knows about Mark Ackerman? Yes. That seems unlikely. Ackerman's pretty much unknown. This is the first time he's going to be exposed to the public. That's why you have to give me a list of all the people who sold you the paintings and a list of the people from the fine arts department who are involved in this project. Can you do that for me? Sure, but it'll take time. Thanks. See you later. Okay, I'll go work on that list. Mm, книжку взять. Он сказал в центре. А, да, ладно. Я не знала, что сюда можно пройти. Мы просто скопируем, да? Я очень надеюсь, что в этой книге не будет никаких спойлеров, как в этой дипломной работе Колора. Это кошмар. И хорошо, что, кстати, я не заглянула в эту дипломную работу, когда я играла в первый раз, потому что это было, это было бы очень-очень обломно, вам серьезно говорю. А, тут только картины, да? Главарь Банды. Ну, фак фактически все вот эти картины смерть разлучит, но да. Вот эта картина мне тоже очень нравится. Ну, вот это, наверное, самое любимое. Ну, фактически это все. Так, надо понять, что мне делать сейчас. Без понятия. Идем на улицу в таком случае, я уже не знаю. Полиция все еще на месте. Подожди. Что там в нюничке? Может быть. Подожди. А, вот, экскурсия у Ричарда получилась замечательная, но мне срочно нужна новая информация. Если убийцы копируют Марка Айкермана, следуя его картинам, мне нужно копать глубже. Может, найду что-нибудь в компьютерах в конторе? Опять это слово. Где это? Будем искать. 
информацию. Что-то я вот, этот, вот эту часть игры вообще очень-очень плохо помню. Подожди, то есть меня не спрашивают, да, куда мне хочу пойти. Ладно. Клэр? Что ты делаешь здесь? Why do I have the feeling I just caught you with your hand in the cookie jar? I just came up here to get some blank report sheets. I'm all out downstairs, and there you are. Claire, what's your level of clearance? Level two. Oh, no. Please don't tell me you were trying to find files using my name. Oh, I found them. I just can't access them. It's level four clearance only. Oh, I'd love to read them. Don't tell me you have a lead. Actually, I might have one, yes, but I won't go into details just yet. I've been taught to never give any details before you have all the facts. Oh, really? Who's the idiot that taught you that? <laughs> you did at Quantico. Remember? <laughs> yes, I remember. <laughs> Anyways, I really need to get my hands on those files. Clearance four, huh? I know one person who has that level of clearance, Todd. We never had this conversation, and I certainly never said that you could try the computer in his office instead of trying to get me in trouble. Victoria? Uh-oh. You never call me Victoria unless it's serious. You usually cut corners, I know, but why do something that might actually cost you your job? Because I feel responsible for Stephanie's death. Okay, now how is that possible? When I chased our murderer on the rooftop, I had a chance to take him out, and I didn't. Why? Did you freeze? I know that happens sometimes, even to the best. I'm sorry, but that sounded like a male impotent speech. Victoria, <laughs> I'm being serious. Ha <laughs> ha. I froze, sort of. I was hanging over the ledge. Victoria, I can't believe we're having this conversation. That's not a shot, and you know it. How is your falling to your death any good for the case? Thanks for the tip. Oh, and we never had this conversation. We better not have had this conversation. Never mind. Well, good luck, sweetie. And when you get the final facts, make sure you think of me and share. Of course I will. Естественно. Thanks for being you. <laughs> Естественно. Мы же дружим. Все хорошо. <laughs> да, теперь нам нужно проникнуть туда. The boss's office. It's locked, of course. Ну да, естественно. Но мы будем это уже делать. Господи, мужик застыл такой, натирает одно и то же место. Что я хотела сказать? Да, мы будем это делать уже в следующей серии. Наверное, она получилась очень короткой, но из-за того, что я промаялась с загадкой вот у канализации, мне, знаете, у меня до сих пор стоит это перед глазами. Я не знаю, почему... А сейчас она мне далась с таким трудом, потому что в прошлый раз, когда я играла, у меня как-то не было вообще никакого впечатления, что может быть какие-то проблемы с этой загад... что могут быть какие-то проблемы с этой загадкой. Ну, в принципе, ладно, ничего. Все-таки прошли, это уже хорошо. Но вот что меня действительно пугает, это то, что будет почти в самом конце. И даже один раз, я помню, я не допрошла эту игру, потому что мне было очень-очень сложно с этой загадкой, с одной из последних. И я просто решила все это бросить, но потом я в итоге все-таки допрошла это, но это столько времени, столько времени убила на это, но я не знаю, что сейчас будет, мне страшно. Но я думаю, что мы с вами все-таки прорвемся, как обычно. Да, и будем заканчивать. Вам я говорю большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам нравится. Мы с вами встретимся уже в следующих сериях. И до...